ஹலோ காய்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ கூட போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மேட் ப்ரோஸ் சேனல்ல செம்ம கிரேசியான ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கிரேசியான வீடியோவை நீங்க பாத்துருப்பீங்களான்னு எங்களால சொல்ல முடியாது ஆனா இந்த வீடியோ உண்மையிலேயே செம்ம கிரேசியா இருக்கும் சோ இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மேட் ப்ரோஸ் சேனல்ல போய் அந்த வீடியோவையும் பாத்துட்டு வந்துருங்க ஓகேவா சரி வாங்க இன்னைக்கு வீடியோ கூட போலாமா ஹலோ வியூபர்ஸ் வெல்கம் டு மணிஸ் மிஸ்டர் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல செம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தான் பாக்க போறோம் அதாவது இது நாள் வரைக்கும் உங்க வாழ்நாள் கேட்டிராத இல்லாட்டினா இது நாள் வரைக்கும் பார்த்திராத சில அமேசிங்கான விஷயங்கள் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பாக்க போற ஒவ்வொரு விஷயமே உண்மையிலேயே உங்களை வேற லெவல் இன்ஸ்பைர் பண்ணுவோம் கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பாப்பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா இஸ்ரேல் நாடு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஒரு இஸ்ரேல் நாட்டுல இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ்ல அல்ஜிப்ரா எதுக்குமே பிளஸ் அப்படின்ற சிம்பிள் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்னோட சொல்ற மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல பிளஸ் அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி <laughs> ஏற்படுத்தி <laughs> முதன்முதலாம் <laughs> கண்டுபிடிச்சிருக்கும் <laughs> என்ன <laughs> வந்தீங்க <laughs> 
ஒரு நாள் வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா மேக்ஸிமம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாரோட வீட்லயுமே கம்ப்யூட்டர் இருக்கும்னு நம்புறேன் சப்போஸ் உங்க வீட்டுல கம்ப்யூட்டர் இருந்துச்சுன்னா இன்டெல் அப்படின்னா கண்டிப்பா நான் தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது ஐ ஃபைவ் ஐ செவன் ஐ நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் சிப் வச்சிருப்பாங்க பாத்தீங்களா அந்த ஒரு இன்டெல் மைக்ரோ ப்ராசஸர் சிப்போட ஸ்பீடு தொடக்க காலகட்டத்தில் எந்த அளவுக்கு ஸ்லோவா இருந்துச்சு ஆனா இப்ப லேட்டஸ்டா ஐ நைன் அந்த மாதிரியான சிஸ்டத்துல எவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்குன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சோ இந்த ஒரு ஸ்பீட் அப்கிரேடேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஒரு ஸ்பீடோட டெக்னாலஜி அப்படியே கொண்டு போய் நம்ம அதாவது காரோட ஸ்பீட்ல அப்ளை பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த காரோட ஸ்பீடு இந்த டைம்ல எப்படி இருந்திருக்கும் தெரியுமா லைட்டோட ஸ்பீட விட பயங்கர ஹையா இருந்திருக்குமா அந்த அளவுக்கு ஹை ஸ்பீடான சிஸ்டத்தை நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஆனா காரோட ஸ்பீட அந்த அளவுக்கு இன்னும் உருவாக்க முடியல அப்படின்றது தான் நிதர்சனமான ஒரு உண்மையும் கூட ஓகேவா சரி நான் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் அதுக்கு ஆன்சர் பண்றீங்களா அரேபிக் நியூமரல் என்னது என்னோட இப்ப ஒரு நியூமரல் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப யோசிக்காதீங்க அது வேற எதுவுமே கிடையாது ஜீரோல இருந்து நைன் வரைக்கும் இருக்கிற டிஜிட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதான் அரேபிக் நியூமரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னதான் இதுக்கு பேர் அரேபிக் நியூமரல் அப்படின்னு வச்சாலும் இந்த ஒரு அரேபிக் நியூமரல கண்டுபிடிச்சது நம்ம இந்தியா காரங்களாம் சோ இந்த ஒரு அரேபிக் நியூமரலுக்கு இன்னொரு நேமம் இருக்கு இந்து அரேபிக் நியூமரல் அப்படின்றது தான் இதற்கான உண்மையான நேமம் ஆனா இந்த ஒரு அரேபிக் நியூமரல் முதன் முதலா யூரோப் கண்ட்ரில போயிட்டு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது அரேபியன்ஸ் அப்படின்றதுனாலயே இதற்கு அரேபிக் நியூமரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு பஸ்டாங்களாம் இது கொஞ்சம் சேடான விஷயம் தானே சரி நான் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேக்குறதுக்கு ஆன்சர் பண்றீங்களா நம்ம சூரிய குடும்பத்துல பயங்கர ஹாட்டஸ்டான ஒரு பிளானட் அப்படின்னா அதை நீங்க எதை சொல்லுவீங்க டக்குன்னு கண்ண முடிட்டு முதல்ல இருக்கிற கோளான புதன் கோளை தானே சொல்லுவீங்க ஆனா உண்மை சொல்லணும்னா முதல்ல இருக்கிற புதன் கோளை விட செகண்ட் இருக்கிற வெள்ளி அதாவது வீனஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் பயங்கர ஹாட்டஸ்டான பிளானட்டா அது எப்படி அப்படிலாம் இருக்க முடியும் சூரியனுக்கு ரொம்ப க்ளோசஸ்டா இருக்கிற புதன் கோள் தான் ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க யோசிக்கலாம் எதற்கும் ரீசன் இருக்காம் ஏன்னா புதன் கோள்ல பாத்தீங்கன்னா வளிமண்டலம் அதாவது அட்மாஸ்பியர் அப்படின்ற ஒண்ணு சுத்தமா கிடையவே கிடையாதாம் சோ அட்மாஸ்பியர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்ல அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா சூரிய ஒளி அந்த ஒரு கோளுக்குள்ள போகவே போகாது இல்லையா ஈஸியா டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிற அந்த ஒரு கோல் வழியா டிராவல் பண்ணி வெளியே வந்துடும் இல்லையா அதனாலேயே அந்த ஒரு கோல் அந்த அளவுக்கு பெருசா ஹாட்டஸ்டா இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அதுக்கு எடுத்து இருக்கிற வீனஸ் அதாவது வெள்ளி இருக்கு பாத்தீங்களா அது கிட்டத்தட்ட பூமிக்கு ஈக்குவலான ஒரு சைஸ்ல இருக்கும் அதே நேரத்துல பூமியில இருக்கிற மாதிரி வெள்ளி கிரகத்திலையும் அட்மாஸ்பியர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்காம் சோ அப்படி பாக்குறப்ப வெள்ளி தான் அளவுக்கு அதிகமா கீட்டா இருக்கணும் எஸ் வெள்ளியோட டெம்பரேச்சர் கிட்டத்தட்ட நானூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த சூரிய குடும்பத்துல அளவுக்கு அதிகமான ஹாட்டஸ்டான ஒரு பிளானட் அப்படின்னா அது வெள்ளி தான் ஓகேவா என்னதான் பிரமிடுகளின் தாயகமா எகிப்து இருந்தாலும் அந்த ஒரு எகிப்தா காட்டிலும் அளவுக்கு அதிகமான பிரமிடு இருக்கிற ஒரே ஒரு நாடு அப்படின்னா அது சூடான் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க அந்த ஒரு நாட்டுல மட்டும் கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி ஐம்பதுக்கும் அதிகமான பிரமிடுகள் இருக்காம் இது மட்டுமா இந்த ஒரு சூடா நாட்டுல கட்டப்பட்ட இந்த பிரமிடுகள் எல்லாமே எகிப்துல கட்டப்பட்ட பிரமிடுகளை காட்டிலும் இரண்டாயிரம் வருடங்கள் பழமையானது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது எகிப்து பிரமிடுக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சூடா நாட்டுல பிரமிடு கட்டிட்டாங்க இது உண்மையிலேயே பயங்கர ஆச்சரியமா இருக்கல அட்டை இங்க ஆஸ்திரேலியா நாடு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஆஸ்திரேலியா நாட்டுல இருக்கிற மக்கள் தொகையை காட்டிலும் அங்க இருக்கிற கங்காரஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுங்களோட எண்ணிக்கை டபுள் டைம்ஸ் அதிகமா இருக்காம் அதாவது ஆஸ்திரேலியா நாட்டோட மக்கள் தொகையோட எண்ணிக்கை இருபத்தி மில்லியன் மட்டும் ஆனா கங்காரஸோட எண்ணிக்கை ஐம்பது மில்லியன் அப்படின்னு சொல்றாங்க மேக்சிமம் பெண்கள் லிப்ஸ்டிக் அப்படின்னாலும் என்ன மாதிரியான கலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போன சவப்பு பிங்க் இந்த மாதிரி கலர் தானே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா அந்த காலத்துல அதாவது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவி களம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த காலத்துல சினிமால ஆக்ட் பண்ண ஆக்ட்ரஸ் அண்ட் டிவி சேனல்ல ஒர்க் பண்ண ஆங்கர்ஸ் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க எந்த மாதிரியான கலர்ல லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பியூர் கிரீன் கலர் இல்லாட்டா பியூர் பிளாக் கலர்ல மட்டும்தான் லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணவே செய்வாங்களாம் ஏன்னா இந்த மாதிரியான கலர் மட்டும் தான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல ரெக்கார்ட் பண்றப்ப கம்ப்ளீட்டா பிளாக் கலர்ல தெரியுமா இல்லாட்டா கொஞ்சம் ஆக்வாடா தெரியும் அப்படின்றதுனால மத்த எந்த கலருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களாம் இது கொஞ்சம் வினோதமா இருக்கல இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்கல்ல யாருக்காச்சும் சைனீஸ் ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையுமே பைக்கட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்தால் நீங்க முதல்ல பைக்கட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதாவது கைவிட வேண்டிய சைனீஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா அது கெச்சப் அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆனும் அதாவது பாஸ்ட் போட்டுக்கு மெயினா சேர்க்கிற கெச்சப் இருக்கு பாத்தீங்களா அத கண்டிப்பா கைவிட்டானும்
உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிராத பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை தெரிஞ்சிருப்பேன் நாங்க நம்புறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம நம்ம மினிச்சு மிஸ்ட்ரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க ஓகே गाइस நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாமா அதுவரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அண்டில் தென் டாடா பை பை see you